Eu vim mostrar pra vocês como eu fiz esse olho. Eu queria fazer um olho pra copa. Porque eu vi várias mulheres fazendo, só que elas fazem e elas indicam a paleta. E eu queria usar a minha paleta, uma paleta que eu tivesse em casa. Então, eu tentei, eu fiz vários testes, né? Porque tem... Na, na, na paleta é uma cor. Quando a gente vai... Não dá. Quando a gente vai passar no, na pálpebra, um, um realça. Então, eu testei várias. Eu tenho umas da Urban Decay que são lindas. E são bem pigmentadas. E são bem pigmentadas. O problema é que elas não tinham as cores. Elas tinham o azul... Mas o verde era muito pro chumbo. Assim, muito puxado pro chumbo. Não, não ia dar esse... Essa, essa diferença do azul, do verde. E o amarelo também. Tem o um amarelo na minha Pandecai, na minha Dervais 2. Mas o amarelo não é esse amarelo aberto. Então, eu queria uma paleta que tivesse todas as cores. E eu tinha aquela de 120 cores... Que tem. eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz. Gente, eu não sou maquiadora profissional. Não sou nem maquiadora. Eu, eu faço umas besteiras em mim. Eu tô tentando aprender. E dá trabalho. Olha o tanto de, de teste que eu fiz. O lencinho tá todo sujo. Que eu fui passando na mão, no braço. Pra, a mão tá imunda. Pra ver que cor realçava. Porque quando a gente passa... A gente vê elas na paleta, é a coisa mais linda. Só que quando você passa na pele, ela não é muito boa, não. E eu ainda usei... E eu usei prime de, pra sombra. É pra sombra, da Rua Decay. É, você pode usar qualquer prime ou então uma, um corretivo no lugar dele, tá? Pra poder potencializar mais a sombra, pra ela ficar mais, mais escura não, pra ela ficar mais vibrante. Pra ela ficar, você notando a diferença. Se eu não tivesse botado, ia ficar bem clarinho. Bem, gente, tô com a pele limpa, já fiz um olho... E agora eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz. Eu queria usar todas as cores de uma paleta só. E eu tentei com a minha Dalva Decay, a Device 2, não deu certo, porque o amarelo e o verde não realçaram. E eu tenho uma paletazinha daquelas... Aquelas que é barato, até baratinha, comparando com essas de marcas. Com essa da Urban Decay, da marca, essas coisas. Aquela de paletinha que é a 120 cores. E eu testei cores. Que a pigmentação não lá é essas coisas todas, tá? Deixa eu tirar aqui. Vou usar esse azul. Esse verde aqui. Usei esse amarelo. Que essa é aquela de... Aquela paleta de 120 cores. Vocês conhecem. É assim, algumas cores dessas, gente, você passa, ela não realça muito. Ela não tem a pigmentação boa. Mas eu testei várias. Vários amarelos, vários verdes. Até consegui um que ficasse mais escurinho. Assim. Vocês não reparem nas sobrancelhas. Eu tô testando cores de, de preenchimento, porque eu tenho umas falhas. Então, assim, vocês não reparem, gente, que tá assim meio escura. Mas é que eu tô testando os produtos, né? Que é próprio pra preencher com sombra. Porque só o produto não preenche minhas falhas. Eu tenho uma cicatriz aqui, que não, aqui eu não tenho pelo. E aqui, ó. Não tem pelo. Eu boto uns pinguinhos, passo a escovinha pra esfumaçar. E eu tô tentando encontrar uma cor de sombra que não fique muito cheguei. Essa tá escura. 
e eu botei a cinza, eu achei que ficou muito preta, depois eu botei uma marrom por cima. Mas eu vou testar até encontrar uma cor que eu acho que fique mais natural, tá? E eu tô com o rosto limpo, sem, sem, a, sem a pele, porque eu vou fazer primeiro o olho, depois eu faço a pele, tá? Vou fazer primeiro, eu vou fazer aqui. Primeiro eu fiz essa aqui. Eu fiz a parte do azul. Em ver que o azul ele vai ser o azul vai fazer o papel do preto, gente. Eu botei o azul, o verde é no meio. Agora para botar o amarelo. Olha a cor que fica os cílios. Fica da cor da, da sombra. Por isso que eu não fiz a pele. Porque essa, essa sombra ela é muito esfarela, ela esfarela muito. E aqui já tá todo cheio de sombra. Marrom, que eu poderia ter começado com o marrom antes. Mas como eu esqueci desse, eu vou querer fazer igual pra vocês verem. E o marrom. Aí eu ponho aqui no côncavo o marrom. Só pra poder esfuma, esfumaçar. Então assim, eu não preciso comprar um kit de sombra pra fazer uma maquiagem do Brasil. Usa que você tem em casa. No caso, meu, a minha ela tá bem velhinha, já ela teve um monte que quebrou, que já soltou. Ó. Eu vou passar a máscara, o delineador, a base. Eu vou vir, vou vir com a pele terminada e mostro pra vocês como é que ficou. Eu tenho muita... Minha pálpebra já, é, já é bem caidinha por causa da idade. Mas assim mesmo ainda dá pra ver um pouquinho do azul. E aí, peruas, gostaram? Você pode fazer uma maquiagem pra copa com o que você tem em casa. Foi o que eu tentei fazer. Com a paleta que eu tinha em casa. Eu não queria comprar uma só pra usar pra fazer o olho colorido. Gente, eu fiz o acabamento... Aqui eu selei com a mesma sombra azul daqui. O lápis que eu passei embaixo, eu selei com essa sombra azul aqui, tá?